Bog ljudi, dobrodošli još jedan moj video. Ja sam Maja. Za sve vas koji ste novi, dobrodošli. Ako vas zanima kojih je to pet mirisa koji mi se nikako, ali nikako ne sviđaju, nastavite gledati. Ima ukupno pet mirisa. Znači peto misto rezervirano je za Kokoman Mozeo. Nažalost, taj miris apsolutno, apsolutno nikako nisam mogla zavoliti. Znači, Imala sam EDP, EDT i Intense verziju, davala sam mu nebrojene šanse, no međutim to je jednostavno miris koji nije za mene, jednostavno ne paše moje koži. Nešto u njemu mi apsolutno nikako ne odgovara i iz tog razloga se nikako nisu mogli naći. Znam da je miris jako razvikan, znam da ga jako puno cura nosi, jako puno cura ga voli, jako često ga osjetim u prolazu, no iz nekog razloga jednostavno on meni nikako nije odgovara. Dok, na primjer, od Chanel-a, Chance EDP mi je fantastičan, onako imaju tu istu, ajmo reći, vibru. Poprilično su mi slični, ta ima dominantna nota pačulja kod jednog i kod drugog, no međutim, kod Chance EDP mi je puno bolje to izvedeno nego kod Coco Mademoiselle. Četvrto misto rezervirano je za Lanvan Rumor, taj miris jednostavno... Ok, on je sad, on je poprilično star miris, jedno vrijeme je bio jako popularan, zato što je bio povoljan i zaista jednostavno ono, često je bio nošen, često je bio spominjan, no meni, na mojoj koži je bio previše gorak i metala, iz nekog razloga projecirao mi je nekakvu metalnu notu, nije mi odgovarao na koži, nije mi odgovarao oko mene, na nikome, jednostavno mi je bio onako, nije za mene. Dok, na primjer, od Lanvana Rumor 2 Rose, super, znači on mislim da malo ruža je, u pitanju nisu to dvastična mirisa, ali osim što nose isti naziv. Ali, ovaj, znači jedinica, originalni, nikako. Treće misto je opet Chanel, to je znači Gabriel. Taj Gabriel je bio najavljen kao, ne znam, ono jednostavno čudo od mirisa. Stvarno sam, s obzirom da je riječ, znači, kompletno novo mirisu umutar brenda, znači, ne tipa, ne znam kako je, kako je Mademoiselle, pa je DPL, pa je DPL, pa je Intense, pa je onda Chance izašao sa Tender, Fresh, Vive i tako to, znači, ovdje je baš riječ o kompletno novoj liniji umutar brenda. I tu se sad očekivalo da će to biti boom, jer stvarno Chanel ima ludilo mirise i jednostavno u Gabriel su se ulagale velike nade, no kad je zašao bilo je ono... Toliko se radilo na mirisu, a kad sam ga pomirisala doslovno je bilo ono kada je neko na brzinu sklepao nešto i uopće si nije dao dovoljno truda. Nije mi namjera da vrijeđam brand jako puno mirisirano od Chanel-a, ali Gabriel je bio totalni promašaj. Međutim, Essence verzija koja je zašla nakon je bila super. Mislim, još uvijek je super, ali ogromna je razlika. Jako puno ljudi sam primijetila da su baš ostali razočarani kad je Gabriel i zašla. Drugo misto Tom Ford White Pachuli. Ja mislim da mi je to jedini miris koji od Tom Sporta ne paše koji sam probala, znači u jedno vrijeme je bio vrlo popularan, jako često se spominja, kupila sam ga na slipo i ono je bila sam... Znači vaj pa čuli, pa čuli ga požava, pa čuli u 99% mirisa, ma 99,99% mirisa ga stvarno, stvarno obožava. Super bude u kombinaciji sa drugim notama, odlično se projicira na mojoj koži, ali u White Pačulio je... Prvo što uopće nisam nosjetila ni pod Pačulija, na mojoj koži se uopće nije razvio. Cijel je onako... ne znam, ne znam. Jednostavno ne znam uopće s čim da ga usporedim, apsolutno ga ne mogu s ničim usporediti. Jer jednostavno ništa u tom mirisu me nije toliko niti najmanje privuklo. Jednostavno, nikako mi nije odgovara, jedino što ima je lipa božica i to je to. Prvo misto, ja me znam je to, nažalost, ono mora reći, jako to ne volim govoriti, ali to mi je to sluna, mislim, najgori miris svih vremena. 
davala sam mu bezbro šansi i miris koji doslovno kad ga osjetim na ljudima oko sebe mi bude ono ajme meni ne mogu. To je Chloe. Znači Chloe EDP, također i Chloe EDP. Dok na primjer Chloe Lo i Chloe Rose su mi super. Nevjerovatno je koji je popularan i nikako mi to ne može ono doći u glavu da ga ljudi toliko obožavaju, da ga cure toliko vole. Jer znam jako puno cura koji ga stvarno vole i koji ja onako ne znam, jednostavno toliko je na moj koži učestvo. U biti nije stvar čak ni moje kože u ovom slučaju, zato što se identično miriše kada ga osjetim u prolazu i kao što miriše na moje koži. Jednostavno, nekako je, ne znam, ja ne mogu ovo ću opisati, znači na moje koži je zagušujuć, znači uopće doslovno kao da si pomješao hrpu ustajalog pudera koji je stajao u ono negdje na dnu u baknonog maru. Eto, ja ga doslovno tako tako meni miriše i jednostavno mi ga je mohao, baš mi ga je previše, jedan špric mi je doslovno previše. Ja volim jake mirise, ono, volim intenzivne i mislim stvarno volim ono široki spektar mirisa različitih onako mirisnih obitelji ali Chloe mi je zaista jedan od onako najgorih mirisa meni osobno koji je izašao. S druge strane kažem, Lo mi je odličan, Rose mi je odličan i drugi miris od tog brenda poput Lo, on mi je odličan, ispa Chloe Lo, on nažalost više ne proizvodi, ali je jedan jako krasan miris. Znači ima, taj brend ima zaista lijepih mirisa, no međutim, taj prvi mi je onako... To je to za ovaj video, hvala vam na gledanju i vidimo se u sljedećem. Ćao!